examining your soul ugali unatamani hii kazi naitamani sana wewe yaris kukubaliana na mume wako ya kwaba na uko tayari kweli kabisa ya kwaba atakuwa kikuacha Sometimes hautamuona kwa nyumba. Sometimes wakati umemhitaji sana atakuacha. Ataitwa usiku wakati mumelala pamoja. Wakati ambaye unatarajia anunue chakula, anachukua hizo pesa anaenda huduma. Wakati unatarajia akununulie a new dress, anaenda ku kuopea na kulipia mtu mwingine hospitali. Je, yeah. are you going to persevere all others? All that? Yes, I will. Mahara papo sasa mnaingia katika ushirika huu wa King of Kings Christian Joy Center. 
Nitatangulia kuwapia though mtaikuta katika constitution because I'm going to grant you one. Lakini ni tagasa ya kuwapa kansa hili. Lina mafudu na kuwamini mungu mmoja. Mungu baba, mwana na roho mtakatifu. Pili, liko chini ya mamunaka ya roho wa kristo yesu. Abaya diya mokozi, mkobosu wa ulimwegu wote ya yewa cha kanisa la Mungu. So even if uh, we are going to ordain you, the head of the church is Jesus Christ. Kanisa hili laamini ijili ya neema katika hali na agano jipya, ijili ya utakatifu na upendo wa Mungu, ambao katika hiyo Yesu Kristo alikuja akazaliwa katika mwili katika mwili huu wa kiasili akatezwa akafa msalabani akazikwa siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu na alipaa juu biguni na amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenyezi na tunaamini ya kwamba atarudi tena ajie kanisa job kukukubusha linahubiri ijili ya msamaha msamaha wa dhambi na kukubalika na Mungu kwa njia ya imani katika Kristo tunahubiri karama za roho mtakatifu tumaini la ufufuo katika uzima wa milele we cannot go beyond the word of god mahali biblia imenyamaza nyamaza mahali biblia imeogea ogea nasema hivyo kwa sababu kanisa zimeanzishwa tofauti tumeacha msalaba wa Kristo nyuma na tumeacha the right word of God Tume, tuko na mastori never ever create any story to entertain your people but wapo na ijiri kwa sababu ya mtu huyu mkuu wa huduma ya Kristo sasa wewe mtu wa Mungu unahitajika kujibu maswali haya kwa uaminifu na kwa kumaanisha mbele za Mungu na mbele ya ushirika huu. Swali namba 1. Na sasa awekewe mic karibu. Je, unamwamini Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu na pia unamkiri Kristo Yesu kuwa Bwana na mwokozi wako? Ndio. Swali namba 2. Je, unalikubali neno la Mungu katika agano la kale na agano jipya jipya kuwa neno kamili la Mungu na kanuni kuu ya imani na maisha ya Mkristo? Ndio. Sema ndio naamini. Ndio naamini. Namba 3. Je, utakubaliana na muundo na utawala ulio katika kanisa hili pia utaahidi kwamba utanyenyekea chini ya mamlaka utawala na uongozi wa kanisa hili ndio nitakubali na perform je utaahidi kutafuta umoja na amani kwa watu wote katika kanisa takatifu ukiazingatia mafundisho ya imani ya Kristo na uongozi wenye nidhamu na kuhifadhi moyo wa udugu kwa wafuasi wote wa imani ya Kikristo si kanisa la Jesus Center imani ya Kikristo pasipo kuogopa ubaguzi wala mapendeleo ndio nitafanya hivi number 5 je utahidi kuishi maisha ya utaua kutegemewa na kujitolea katika hali na mali na kuwa na hekima na busara unapofanya uamuzi wote katika huduma hii pia utaweka bidii kutumikia watu wa Mungu na kuwa kielelezo kwa wote na kutafuta umoja na watu wote wa Mungu unapoeneza ijiri jema ya Kristo ndio nitafanya hivi je umejitolea kukubali mtu huu kuwa mchungaji 
katika kanisa hili la King of Kings Christian Joy Center nile soka ni makitoa soka wewe umemaanisha katika moyo wako nimemaanisha basi kama umekubaliana na mambo hayo piga hatua moja kuja mbele umeacho Aya. <laughs> Bwana asifiwe. Ah. Uh, kuna swali nigeuliza watu wote. Lakini kwa mamlaka ile niko naye sitauliza. Kama ningekuwa ninaifanya exactly pale ndani kuna kitu nige nigeuliza. But sitauliza wana sifiwe lakini jamii yako kwa sababu kuna watu wamekosa kutumikia Mungu kwa sababu ya jamii nao jamii wana mkitoka hapa huyu sio maina sitaki kusikiaga we maina <laughs> mtu akitiwa mafuta si kitu ya kuchezewa wana sifiwe Jamii mko wapi? Where is your brothers and sisters? Are they here? Mko wapi? Simameni, simameni nyote. Na mkuje huko bene wale wako. Hapo <laughs> maski watu wapo. Murepo hajifunikaji sana mapua. And you are so beautiful. Eh? Uh-huh. Umekubali? Naam. Kabisa. Aha. Bada sifiwe. Nani mkubwa kwenu? Eh, yeah, mpatie mic. On behalf ya hao wengine wote wako nyumba yako utakubali. Unajua ni kitu gani mnasema kweli? <laughs> Are you aware? Yeah? Huyu anaitwa nani? Ita brother John. Brother John. And from today, Reverend John Mnyanjaki. <laughs> Mtumishi wa Mungu. Na mumpe heshima. Kuna mambo mengi ambayo hamtaelewa atabishana na nayo ya jamii. Kuna ngome yataagushe, kuna mapepo atafukuza mkimpa heshima. Kwa hivyo mkitebea kwake wacheni kutebea kama brother. Tebeni kwake kama mtumishi. Na heshima mumpatie matunda ni yenu. Nimemalizana nani? Sasa imefika kile kipindi baba wetu mwaminifu katika jina safi la mwana wa Yesu Kristo oh, yes, wewe Mungu ambaye umetukuka juu ya miungu yote yes, Asante ni kwa sababu ulitenga siku hii ya leo kabla hata ya misingi ya ulimwengu kuwekwa yes. Na baba wa mbinguni umeona imekupendeza mm. ili mtumishi huyu afanye kazi hii ambayo umemuitia kwa kusudi lako katika kizazi chake. Asante ni kwa sababu umemtenga Bwana mama Bwana. Asante ni kwa sababu ni wewe umekubali kumuita. Na yeye baba wa mbinguni amekubali mwito huu mkubwa. Sasa wakati huu anataka kufanywa wakfu mbele zako. Nataka kumupea na kwako Bwana. Na ili kazi hii ambayo umeanzisha siku ya leo yes. ikaweza kukita ni, ni, mizizi. Yes. Ikaweza kuenea katika maeneo haya yote. Yes. Baba wa binku. Yes. Tunakushukuru kwa sababu ulimjua. Yes. Na ulimu, ulimuita mm. na Bwana ukamconsecrate mm. wakati alikuwa katika tumbo na mama yake. Yes. Sasa tumkabidhi mbele mm. zako. Yes. Sante kwa sababu mm. hata wakati huu ana hapa na kula kiapo hiki mm. Bwana msaidi. Yes. Idia Alice ewe Bwana mko. Yes, oh God. Peroho iliyo kubwa. Yes. Kwa sababu mm. ni maukamo anafanya mbele zako. Yes, oh Bwana wa mabwana. Yes. Shikilia haya maungamo mm. kwa sababu wewe ni mwamini. Oh, yes, Sasa tunamtenga. Yes 
tunamweka wakfu yes. we consecrate him yes. tunamodain yes. na sasa tunatangaza yes. ya kwamba yeye ni mtu tofauti katika jina la baba yes. na la mwana yes. na la roho mtakatifu sasa hii kora katika kikikuyu tunasema inaitwa ishoki it is a sign ishoki yoko yoko ni nira na hii wakati mnapoona mchungaji amevaa hii anatagasa ya kwamba ile kazi sio ya kucheka hii ni ya mateso lakini John maana jaga ni atakupatia the secret usikawahi kulia mbele ya watu hawa machosi ya mchungaji inaagukaga ndani Mungu ayaone hayaagukagi nje hata ukose chakula hata ukose nguo hata ukose nini machosi yaguke usikawahi kuwa mtoto wa kutoa machosi nje watoto watakucheka wapi mam kuja karibu nami sasa naweka kora hii wakuf ili tukamvalishe mtumishi wa Mungu kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu mam uvalishe hilo Eh tunafanya kazi yote. Ndio sasa hudumu yake mwili wa Kristo. Hii mwili wa Kristo si Joy Center tu, hii ni sehemu wadafu wadafu wadafu. Hey, haujawahi kuwa hivyo. Atangu kuzaliwa hajawahi kuwa hivyo. Bwana apewe sifa. Bwana atukuzwe. Atolewe hii kote. Si wewe utatoa. Tolewa. Ndio wajue wewe umeanza kuwa mkubwa lakini biblia inasema ya kwamba usiwe ukitumika hmm? usiwe bwana juu ya wale unatumikia ah uh, my old friend unajua sija kusalimia na mkono wewe chapla inikuja hapa sasa nataka tushike hii guo Okay. Opa, just say what's the way to Tunaombea mamazi haya. Tumeyaweka mikononi mwa Mungu mwenyezi ambayo ni mavazi ya utakatifu ambayo mtumishi wako atakuwa akiyava anapoenda kuhudumia kundi lako na kuhudumia watu wako kwamba uwepo wako kila mara anapovaa mavazi iwe juu yake iwe ni ishara ya kwamba mkono wako nguvu zako na roho mtakatifu amevikwa juu yake na atekeleze kazi ambazo tumemuitia siku ya leo kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu Unajua kufuka kod You don't know You don't know Nani anajua Nani mchugaji ambaye anajua Haya Ifanya bila tunaifanya nja Ikanisha vizuri tu ile tu in one
Paul. Rohia roa kwa rweko. Haha. Na hiyo maputa iretwe. Hiyo chupa ambaye inatoka hiyo hayo mafuta niliyetewa from Israel. Na wale mnaidaga na kwa sababu mheshimiwa najua utaenda huko. Uleteaje wachungaji mafuta? Nita kuchokosa mpaka. Unajua yani hiyo ni kitu ya maana sana. Ah hapa hakuna ugaga. Na hii hakuna tradition. Na hata katika Biblia wafalme walikuwa wanatiwa mafuta kupitia pebe sio chupa. Na sasa huyu siwezi kumutia mafuta kupitia chupa. Na kutia kama hii. Kile kilimpata Daudi kufuate Bas Imejasa na kwani fasi huo wipo kweli ulitoa kama kama uko na maono Amen Unajua kuna watu wanatoa jipo sa pesa wewe umetoa katika maono basi utapika magoti I don't know wewe sasa ni utapika kweli jikasa ya ganao kidogo tu kidogo tu kwa sababu sasa hii ni nafasa baye ni, ni kubwa kiasi watu wa Mungu karibieni kidogo ah haya ni mafuta na imetumika vibaya sana na especially in Pentecostal churches wakafika mahala hapo pa kufanya biashara na mafuta hiyo ni njia potofu bona mafuta haya ni ya kufanya mambo ya ordinations mafuta haya ni ya kufanya consecrations mafuta haya tunapakanga wagojo maana hivyo ndivyo Uh, Yakobo alivyosema na mafuta haya yana art kwa ishara ya roho mtakatifu sasa kuja kwa kazi hapa karibu ndugu mpendwa kwa kuwa Mungu amekuita na kukuchagua ili ulihudumie kanisa lake takatifu leo hii na kuwekelea mikono ili upokee kazi hii ya uchugaji kuwa referent sasa na kumwagia mafuta haya kuwa ishara ya roho mtakatifu wa Mungu na kukuweka wakufu siku ya leo kuwa mchugaji kwa rank ya referent pokea roho wa hekima pokea roho wa busara pokea kibali pokea roho wa uhodari pokea karama zote za roho wa Mungu na sasa namwaga mafuta haya Nikioba ya kwamba roho wa Mungu chukua nafasi yake yako katika maisha yake ukapate Bwana kutenda mambo yale ambayo binadamu hataweza kutenda na siku ya leo tunamweka wakufu ya kwamba Bwana neema yako ikashuke tebea pamoja naye katika huduma hii anaposikia uzito Bwana utamshika mkono na wema wako utakuwa pamoja naye. Mahali popote atakapoenda Jehova, neema yako itamuongoza. Huyu mwana dada akisaidiana na mume, na mume wake na muweka mafuta haya ishara ya kibali ya kwamba Bwana wamebarikiwa. Ya kwa babu ana utawapeleka bahari. 
ya kwamba Bwana watafanya kazi yako kwa uadilifu kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu amen sasa wachungaji mtoeni hizo viatu Biblia inasema ya kwamba ime na sasa na fagasa ya kuwa miguu yako imebarikiwa na mahali popote utakapoenda neema ya Mungu itaonekana mahali pale mahali pale ukikanyaga patakuwa na utofauti utapeleka utofauti na utatoka mahali pale ukiwa baraka kwa wale na ukiwa pia umebarikiwa hakuna nguvu ya kuzimu itakayokuweza mahali popote utakapokanyaga na Bwana akupatie kibali kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu kwa na kuamini Kristo kuishi maisha ya pasavyo mwito ulioitwa kwa unyenyekevu wote na upole kwa uvumilifu kwa upendo na kujinyima sasa jifunge nira ya Kristo ulimwenguni kote kusudi uenese ijili na kujenga mwili wa Kristo jitunze nafsi yako na kulichuka kudi lote ambalo umewekwa kuwa mwangalizi kwa uweza wa roho mtakatifu mpende Kristo na kulilisha kudi lake lililo chini yako si kwa kulazimishwa bali kwa hiari si kwa kupenda fedha ya aibu bali kwa moyo si kwa kujifanya bwana juu yao bali kuwa kielelezo kwa hi, uh, kwa hili kudi katika usemi na mwenendo imani upendo na usafi wa moyo weka bidii kuyasoma maandiko matakatifu na kuyahubiri na kufundisha usiache kutumia karama ile iliyo ndani yako uliyepewa na roho mtakatifu pokea sehemu ya imani ya Kristo Ka, na, uh, kama askari mwema wa Kristo pigana vita vilivyo vizuri lihubiri neno uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa karipia kemea na kuonya kwa uvumilifu wote na mafundisho kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu bwana sasa nimekutakasa mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa ordained ambaye amesimikwa na kuanzia siku ya leo neema ya ya waonekane wazuri Bwana pepe sifa eh mpanguse mpanguse bila inasahiri ya eh panguse tu hata huko kwa masikio kwa 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 uso kwa macho eh pole pole tu ya na hizo nini zenu Bwana asifiwe sasa kuja simama hapa na hii inapotea sana nini sauti kujeni hapa nitasimama hapa na waletea bila zenu mtumishi wa Mungu kwa mara ya kwanza kuwa ordained kama reverend na sasa ninamleta bila zenu reverend John Maina Jage na kutangaza ya kwamba tumefungua kanisa la Joy Center King of Kings Christian Joy Center kirasmi upande huu Yale yamesalia Ukikuja ibada tutakuja kukuambia lakini for tricky Bwana akupewe sifa 
na Mbwana awatete mambo mema. Watumishi wa Mungu wakati huu ndio wenu mumsalimie kwa ule mkono Paulo alisema ya kwapa ni mkono wa heri mnamsalimia tu mkimwacha tu hapo na hata hata kama hana viatu hakuna shida <laughs> hii mikono ya wachungaji ni kubisha yenu haya huo uwekwe uwekwe vizuri mafuta mafuta hiyo haya woi na mshukuka muhimu yake ndio mono <laughs> haya wachungaji tu tumsalimie na wakati huo wa kumsalimia nitakuwa nikiadaa our chaplain wadafu wadafu nyenye ni watu wa wagufu john jamal <laughs> <Jeffrey> john <laughs> Jage, oh. Maina, eh? John, Maina, Jage, or John, Jage, Maina, whatever. 
God just like that. God will use you. And because he has called you to that job, he has not called us. I commission you to the work of the chapel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Be strong. Him. Ha. Him. Sorry. Do the need for. Jagi. Before to finish the hill, now we will listen to the story of the man who was killed. We are ready for the case here. We are ready for the case Yes, yes, sir. He is ready, and uh, he is prepared for the position. Is he aware of the challenges ahead of this position? Yes, sir. He is very much aware. The chaplain commissioning is a ministry of, of the church that pro provides the official uh, endorsement for ordained pastors to fill position to fill to position as vocational chaplain, which is God's purpose for human life. Is Jagi ready to take up this burden? Yes, sir. He is aware and ready. Thank you. Bishop, please. I'm through. Come, pray for our plan. Sisi askari hapo wangi na mambo mengi ni kufanya kazi haraka haraka piga magoti hapa na mke wako asimame nyuma yako tumuombe Bishop amuombe alafu tumalize Wachungaji wale wako wako wachungaji kujeni please come eh pole pastor sisi chaplain tuendaga haraka tunasahau mambo mengi Ah baada ya hapa tutampatia vifaa zile atatebea nazo certificates tabulisho na litaji books bibilia tayari tumempatia inwe ni mikono yenu hapa okay okay thank you yes hebu abalishwe nini yote tukiopa awe mkamilifu karibu ifanane na hii kazi tunatamani sana kwa sababu ya magereza zetu na wachungaji na shamba lako na tunafurahi ya kwamba utatupatia neema ya kufanya hiyo kazi hatutachoka maana tutafanya pamoja na wewe haujatuita tukufanyie kazi umetuita tufanye kazi pamoja na wewe na kwa hivyo bwana twalinua jina lako kwa sababu ya majukumu yale mtumishi wako ameyapata siku ya leo tunaopa neema yako anapoendelea na hii safari awe mwaminifu na mpatie nguvu umpatie kibali na mpatie wema wako umuogose mahala papo ataishiwa utazidi kumshika mkono na kumwambia niko pamoja na wewe Bwana sasa tunamtuma atakutana na milima mpe nguvu ya kupanda atakutana na bahari ya kumpinga asiende katika destiny yako mtegemezee njia mahala bapo hapana njia atakutana na jangwa mpaka hata ileba direction but god utamuonyesha direction kwa maana utamshika mkono ukimwelekeza mahala papa unataka Mungu asanti na bariki jamii yake anapofanya kazi hii atapata comfort kwa hii jamii Machosi yake mpanguze miguu yake mpatie nguvu Bwana ni asanti maana hautamuacha na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkobosi wetu Amina, amina. Mke wako atakuwa akikukumbusha asubuhi na jioni ya kwamba umekuwa ordained. Mata hiyo. Sasa mkionyesha watu 
I'm not there. Hii ni yangu ni yangu ya kanisa ya kwapa itawekwa katika file ya askofu kuonyesha kwamba hii kazi imekuwa kamilifu. Sasa John Maina Jagenina yeye the overseer wa region ya hapa Rift Valley. Bwana asifiwe. Kwa hivyo makanisa yote ambaye itafunguliwa yatakuwa chini yake. Wale wachungaji watakuja baadaye wafungue huko na huko na huko in this region watakuwa chini yake na tutakuwa tukiwasiliana. Thank you. May God bless you. God bless you. God bless you so much. Now. Uh, Chaplin Staki ni kuache ndio sababu nimekusimamia hapa na Bakora. Hapa kuna certificate. Certificate hii ni ya commission new as a chaplain. I want you when you look at this you serve all people equally. Because it's a faith based faith based rehabilitation. Remember Christ is all to all and in all. Thank you. Sasa kuanzia sasa hivi sitakuwa na mamlaka ingine mimi nitaingia kuanza kuyagua mavasi haya na nitamkabidhi kipasa sauti hiki ako na kama mambo mawili atakayefanya atatoa ile tunasema ni maiden uh, speech na baada ya hapo ata acknowledge or recognizing waheshimiwa wale ambao wamekuja nikifanya hivyo na huyu pia ana sana kwa sababu ya wema wake na waminifu mwingi katika maisha yangu nashukuru eh, pia bishop eh, Elijah Dan nashukuru sana kwa sababu ya kazi ambayo Reverend Zoki amefanya asante sana kwa wote ambao wamekuja pia natambua mheshimiwa wetu mzee Wainaina ambaye amekuwa rafiki wangu miaka mingi sana tangu nikiwa kijana tumefanya kazi na yeye nataka kuambia kwamba yeye amehusika katika biashara yangu ya landscaping um, landscape by profession and i remember wakati nilipokuwa nikifanya kwake queens garden aliniambia nisiangalie queens garden nitasame mbele na, ni, na nitaunganishwa na baraka nyingi na hakika ni kwamba zaidi ya nusu ya mali nilizo nazo ni wateja ambao mzee wa Inena amenipatia. Kwa hivyo nashukuru sana kwa sababu yeye sasa hizi ni muheshimiwa. Na mimi najua ya kwamba akilishika mkono hii kazi itakuwa mama mwingine ako hapo mama Matthew. Mama Matthew naye ama familia moja ya mama Mathi hapa jirani. Kijana wao naye alikuwa alikuwa rasimu ni student na wa university akatumia ma drugs mpaka akawa wasimu kabisa na akaletwa kama amefungwa mikono na miguu nashukuru sana psychiatrist hapo hapo bwana Amori tuko na yeye amekuja psychiatrist wangu hapo hapa eh nafikiri jafika ama ameondoka tukaenda na tukaanza kutibu yule kijana na baada tena ya muda mfupi kijana akarudi na rudi university amemaliza na saa hizi yako attachment haleluya na hawa ni kati ya watu wengi nashukuru Mungu kwa sababu ya mzee wa Nene nakumbuka wakati nilipata huo mzigo nikaanza kuhudumia na nikafikia kutengeneza brochure atimtakuwa nikisunguka na rori hapa mzee wa Nene alituita tukiwa na mzee mbaki na akatuambia kama ni mawazo yangu lakini siwaambii mfanye hivyo kama ni mawazo yangu ungetafuta mahali ujenge tu nyumba tuwili hao watu wao wakitengenezewa hapo ili nikiwa na rafiki wangu angetaka kusaidia ninamleta na mwambia hapa kuna kazi nzuri inaendelea haleluya na haya mawazo tukayanunua maana baada ya maombi bwana akaniambia ni yeye amesema hivyo sio inaina ni mungu amesema hivyo na kwa hivyo nikatii 
na nikaanza mipangilio ya kujenga mahali hapa nikakuta mke wangu nikamwambia mawazo hayo na hakuwa na jambo lingine ila kutukubalia tukakubaliana pamoja tutafanyia Mungu kazi katika hili shamba letu Bwana Yesu asifiwe na nilianza nyumba ya kwanza nikiwa na shilingi elfu moja peke yake nimehasa nimepambana Mungu amefanya kazi mpaka nikasimamisha nyumba yangu ambayo ninaishi ikawacha kuendelea kujengwa ili nija nimalize kazi ambayo msigo ambao Bwana ameweka ndani yangu Bwana Yesu asifiwe Jambo hili ambalo tumefungua hili jengo ambao walikuwa wamefika awali kuna dormitory mahali hapa kuna home mahali hapa kuna quarantine ya watu ambao ni wasimu tutawasaidia wengi ambao tunaweza wake wake na jamii yake katika jina na damu ya Yesu Kristo mwamba wa wokovu wetu